ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தினந்தோறும் நான் உங்கள் சங்கீதா இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது கூட பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மார்னிங் டிஃபனுக்கு வந்து இட்லி சாம்பார் தான் மினி இட்லி சாம்பார் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் தன்வீர் இஃப்ரான் அப்படிங்கிற ஐடியிலேருந்து பண்ணுவாங்க சிஸ்டர் உங்கள் நேம் நான் வந்து மறந்துட்டேன் உங்கள் ஐடி ஞாபகம் இருக்குது பட் எனக்கு வந்து நேம் கரெக்டாக நான் இல்லை நீங்கள் ஒரு இதில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மறந்துட்டேன் சாரி இன்னொரு கா பண்ணுங்கள் நான் நான் வச்சுக்கிறேன் உங்கள் மெயில் ஐடியும் நான் லேட்டாக தான் பார்த்தேன் ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க சாரி நான் கவனிக்கல சரியா இப்போ தான் பார்த்தேன் இதுதான் அவங்க செஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக நான் ஒரு விளாக்கில் செஞ்சுருந்தேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு கட்லட்டும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் குழம்பு செஞ்சுருந்தேன் அவங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோவை எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க சிஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது பார்க்குறக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சிஸ்டர் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் அடிக்கிற பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேலே ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் இனிமேல் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் ரெகுலராக வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மினி இட்லி சாம்பார் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மருத்துவத்தில் செஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாகவும் வச்சிடலாம் நான் ஒரு கப்பு வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் கழுவி எடுத்து கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லை அப்படின்னா நார்மல் சாம்பார் தூள் இருக்கலாம் அது சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கூடவே அஞ்சாறு பூண்டு சேர்த்துக்குங்க ஒரு பத்து தொளித்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்குங்க நெய் என்ன இது வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து பொங்காது இன்னொன்று டேஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறது நெய் இட்லி தான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒன்றில் ரெண்டு விசில் விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு விசில் வந்து வச்சு எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வேகணும் இல்லை அதுக்காக இப்போ ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக சாம்பார் நல்லாவே தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே வெந்துருச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மசியை வந்து நீங்கள் நல்லா கலக்கிக்கலாம் கரண்டிலேயே மத்து வச்சாலும் சரி நீங்கள் எல்லாம் கரண்டிலேயே இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனால ஏன்னா குழஞ்சிரும் நம்ம விசில் வச்சதுனால ரெண்டு விசில் வச்சுருக்கோ அதனால் அப்படியே வந்து மசித்த மாதிரி ஆகிடும் பருப்பு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கிடையாது ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க புளி நம்ம நார்மலாக சாம்பார் இருக்கு ஊற்றுறத விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றணும் ஏன்னா இது இட்லிக்காக சாப்பிட்றது பாருங்கள் இந்தளவு தான் இது இந்தளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு நல்லா கொதி வரணும் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் நம்ம மினி இட்லிக்குங்கிறதுனால ஃபுல்லாக ஊற்றிக்குவோம் அதனால் இந்த சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கெ ஏன்னா சாம்பார் எப்போவுமே ஆறுனா கெட்டியாகிடும் நார்மலாகவே சாம்பார் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கிட்டு நம்ம இதை தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் எது வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்ச பின்னாடி ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வர மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவாப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வெங்காயம் வேகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக பெருங்காயத்தூள் வேணும்னா உங்களுக்கு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதில் தாளித்து அப்படி இதில் கொட்டிட வேண்டியதுதான் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாம்பார் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் நெய் சேர்த்திட்டிங்க அப்படின்னுங்கிறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நெய் இட்லி தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இப்போ மல்லித்தலை போட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு கலை கலக்கி வச்சு மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் வைக்கிலே கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சிட்டா நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஊற்றி சாப்பிடல ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம இட்லி ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு
அளவுக்கு அவ்வளோதான் நார்மலாக நம்ம இட்லி சட்டி இருக்குல்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ தட்டு வேணுமோ அதை ஊற்றிட்டு நம்ம நார்மல் இட்லி பாத்திரத்துலேயே அதில் க கம்மியாக தண்ணி வச்சுட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே வந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேகாது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக வெந்துருச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸே இருந்தால் போதும் வெந்துரு இது பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இல்லைனா ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆற விட்டிங்க அப்படின்னா அழகாக வந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கங்க குழந்தைங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் சாம்பார் ஊற்றிக்கலாம் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா மினி இட்லிக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு கப்பில் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நிறைய சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசானில் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இது நேற்று மதியம் வந்தது வந்ததுமே பார்த்திங்கன்னா வாங்கி வெளியவே வச்சிட்டேன் உள்ளேயே எடுத்துகிட்டே வரல ஒரு பயந்தான் வெளியவே வச்சிட்டேன் இன்றைக்கி சரி இன்றைக்கி காலையில் பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்கா எப்படி பீஸ் இருக்குது என்னென்னு தெரியல நல்லா இல்லை அப்படின்னா ரிட்டன் போடணும் அந்த மாதிரி எதுக்காக வெளியே போட்டிருந்தேன் சரி இப்போ கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓப்பன் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஆன்லைன் அப்படின்னா நம்ம பிரிக்கிறப்ப வந்து அதை வீடியோ எடுத்துக்கோங்க வீடியோ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் கீது நம்ம ரிட்டன் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை ஏதாச்சும் டேமேஜ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அது பிரிக்க பிரிக்கவே நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கோம் நம்மளுக்கு சப்போஸ் அதை ரிட்டன் கொடுக்குறக்கோ இல்லை அவங்க ரிட்டன் பாலிசி இல்லை அது இதுன்னு ஏதாவது சொன்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து மெயில் பண்ணுறக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணி இந்த வீடியோ அட்டாச் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம மெயில் பண்ணலாம் அதனால் எப்போவுமே வந்து எது வாங்கினாலும் ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறப்ப வீடியோ எடுத்துக்கங்க இந்த ஸ்டாண்டு தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் அது கூட சின்ன இந்த கீழே புஸ் மாதிரி வரும்ல அது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இது பார்த்திங்கன்னா டபுள் இதாக வரும் ரிவ்யூலாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு பார்த்துட்டு தான் வாங்கினேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது இதுதான் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங்க்கு மறந்துட்டேன் வாங்கினது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆஃபர்னு சொல்லி வந்துச்சு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆமாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி உள்ள அப்படி எந்த நம்மளுக்கு எந்த லெவல் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயினாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை தனித்தனியாக இல்லை வே நம்ம வேறு பக்கம் கூட மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் ஸ்டீல் நல்லா இருக்குது நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது இதிலே நெட்டு வர்ற மாதிரி கூட இருந்துச்சு சரி அது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அதில் ஒரு பீஸ் வச்சுருக்கேன் அது லைட்டாக துரு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது மேலே ஒரு கவர் கூட வச்சு இல்லை ஒரு அட்டை மாதிரி வச்சு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த நெட்டு மாதிரி இருக்க பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோல்ஸில் எல்லாமே கொஞ்சம் துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆகுது அதனால தான் இந்த மாடல் வாங்கினா இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் ஊறுகா பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாங்காய் அது இந்த மாதிரி உப்பு இதெல்லாம் போட்டு ச நான் மாம்பழம் நிறைய சாப்பிடுவேன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு ரொம்ப மிளகாய் தூளெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்ற ரொம்ப பிடிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு எங்கள் வீட்டில் அவர் என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணினது சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் எப்பவுமே வந்து நிறையா ஊற்றி பண்ணோம் அப்படின்னா கிடாது நல்ல எண்ணெயில் தான் இதோட இது வேணும்னா நான் ஒரு டீட்டெயில் சொல்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சாப்பிட சாப்பிட இன்றைக்கி வந்து நான் கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன் நான் வெளியே போகணும் அதனால் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே இன்றைக்கெல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் சரி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி மிஷின் போட்டலாம் சொல்லிட்டு நான் வந்து எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் தான் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்லோட விட டாப்லோடு தான் எனக்கு பிடிச்சிது அதனால் நான் வாங்கினேன் சரி மிஷின் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா வந்ததையும் துணி காய வச்சுக்கலாம் ரெடி ஆயிடும் போயிட்டு வரக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா துணி ரெடி ஆகிடும
பார்த்து பத்திரமாக போய் வாங்க அவ்வளோதான் இந்த விளாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தால்